टाइप्स ऑफ कैटालिसिस होमोजीनियस एंड हीटोजीनियस कैटालिसिस के बारे में बात करते हैं हम दो तरह की यहाँ पर कैटालिसिस को देखेंगे जिसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल होमोजीनियस आ रही है ठीक है अब इसमें क्या हम लेते हैं जी हमारे पास जो रिएक्टेंट होते हैं यानी कि कंबाइन हो रहे होते हैं और प्रोडक्ट बना के देते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं और इसके साथ साथ हम कहते हैं कि जो हम कैटलिस्ट यूज कर रहे होते हैं ना उसके लिए ये दोनों हमारे पास जो है सेम फेज में होते हैं ठीक है तो इस तरह से हम कहते हैं कि इन दोनों की जो फेज होगी वो क्या होगी सेम होगी इस तरह से वो थ्रू आउट पूरे के पूरे हमारे पास रिएक्शन में या रिएक्शन सिस्टम में हमारे पास होमोजीनियसली बिहेव कर रहे होते हैं ठीक है तो हम लिखते हैं सेम फेज ठीक है इसके लिए जो है हम एग्जाम्पल ले लेते हैं और थ्रू आउट ये है जो थ्रू आउट सेम फेज की जो हम बात करते हैं वो हम इसलिए करते हैं कि हमारे पास जो कैटलिस्ट होता है वो यूनिफॉर्मली पूरे के पूरे सिस्टम में क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इसके लिए एग्जाम्पल हम लेते हैं जी सल्फर ट्राई की फॉर्मेशन और इसके लिए हम रिएक्शन लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कि हमारे पास क्या है टू मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड और ये क्या है गैस ठीक है इसके साथ हम रिएक्ट करवाते हैं किसको ऑक्सीजन को इसका वन मोल हमने ले लिया अगेन इसका हम यहाँ पर फेस मेंशन कर रहे हैं जो कि क्या है गैस है और उसके बाद हम कैटलिस्ट यहाँ पर मेंशन करते हैं जो कि हम ले देते हैं NO नाइट्रिक ऑक्साइड और ये भी हमारे पास क्या है गैस अब देख लें कि हमारे पास क्या है रिएक्टेंट्स और इसी तरह से जो हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं इनकी क्या है जी फेज सेम है ठीक है तो इस तरह से हम इसको कहते हैं ये क्या है हमारे पास होमोजीनियस कैटालिस अब क्या होगा कि हमारे पास ये जो हमने एरो रिप्रेजेंट किया है ये हमारे पास डबल एडेड हेडेड एरो है ठीक है हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास ये फॉरवर्ड भी रिएक्शन होता है और इसी तरह से बैकवर्ड भी हो सकता है और हमें क्या बना के देता है ये टू मोल्स ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस ठीक है तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है और कैटलिस्ट उनकी फेज जो है वो सेम होती है तो इस तरह से जो हमारे पास आ, हम कहते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है ये क्या होता है ये अपने आप को प्रॉपरली और होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट करता है इन दोनों के साथ और इस तरह से हमें क्या बना के देता है सल्फर ट्राईऑक्साइड इसको हम किस में यूटिलाइज कर रहे होते हैं जी इसको हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं लेड चैम्बर प्रोसेस के लिए ठीक है उसके अंदर हम इसको यूज कर रहे होते हैं लेड चैम्बर प्रोसेस किसके लिए जी और मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड की इसमें ठीक है लेड चैम्बर प्रोसेस जो है वो हम यूज कर रहे होते हैं एच टू एसओ फोर मैन्युफैक्चरिंग के लिए ठीक है तो इस तरह से हम उसके अंदर क्या प्रोड्यूस करते हैं हम प्रोड्यूस करते हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस ठीक है और इस तरह से हमारे पास जो है वो क्या होता है जी हमारे पास जो कैटलिस्ट है और रिएक्टेंट दोनों सेम फेज में होते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस होगी इसके अलावा जो हमारे पास एस्टर होता है ठीक है उसकी जब हम हाइड्रोलिस करते हैं यहाँ पर हम लिखते हैं सी थ्री सी ओ ओ सी टू एच फाइव ठीक है ये हमारे पास आ गया एस्टर और इसको हम क्या कर रहे हैं वॉटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं ये हमारे पास एक्वस में है ठीक है इसका जो है हम सोल्यूशन बना लेते हैं अगेन वाटर तो लिक्विड स्टेट में हमारे पास प्रेजेंट होता है ठीक है इस तरह से क्या होगा अब इस प्रोसेस के लिए जो हम यूज कर रहे हैं हमारे पास क्या है हाइड्रोनियम आयन जो है वो कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करता है और वो किस में होता है एक्वस हमारे पास सोल्यूशन में ही प्रेजेंट होता है ना तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है और जो हमारे पास कैटलिस्ट है उनकी क्या है जी हम देख रहे हैं सेम फेज है ठीक है ये भी हम क्या शो करते हैं डबल हेडेड एरो से शो करते हैं क्योंकि हमारे पास ये भी रिवर्सेबल रिएक्शन हो सकता है ठीक है इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ये हमारे पास इस तरह से और इसके हम यहाँ पर लिखते हैं एच ठीक है और इस तरह से हमारे पास क्या बनता है इस प्रोसेस के प्रोडक्ट में हम देखते हैं कि सी एच थ्री सी ओ ओ एच जब हाइड्रोलिस होती है एस्टर की तो एसिड बनता है और साथ में अल्कोहल क्रिएट होता है ठीक है ये हमारे पास इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड हुआ तो ये भी इनकी स्टेट भी हम मेंशन करते चले एक्वस है और इस तरह से एक्वस है तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स जो हैं वो सोल्यूशन फेज में प्रेजेंट हैं ये जो थे ये किस फेज में प्रेजेंट थे जी ये गैस फेज में थे मैं ऊपर लिख देती हूँ गैस फेज था इनका और यहां पर जो हमने बात की है ये किसके लिए बात की है इसको चले हम क्या कर लेते हैं इन सर्कल कर लेते हैं और यहां पर हमने बात की है जी हमने सोल्यूशन फेज की बात की है ठीक है तो फेज क्या है इनके सेम है ना तो इसलिए ये हमारे पास क्या है होमोजीनियस कैटालिस 
इसके अलावा अगर ऑक्सीडेशन ऑफ हम ले लेते हैं अमोनिया की ठीक है हम यहां पर लिखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया अगर हम करते हैं ठीक है एनएस थ्री में यहां पर लिख देती हूं वो कैसा प्रोसेस है उसको हम देख लेते हैं यहां पर फोर मोल्स ऑफ एन थ्री हमें लेना पड़ते हैं ठीक है इसके लिए हम मेंशन कर दें स्टेट गैस है हमारे पास ठीक है और इसको जो है हमें क्या करना पड़ता है रिएक्ट uh, करवाना पड़ता है जाहिर ऑक्सीडेशन करते हैं फाइव मोल्स ऑफ यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा ऑक्सीजन यहाँ पर ये भी गैस है लेकिन जैसे ही हमारे पास ये रिएक्शन प्रोसीड होता है इसके लिए हमें जो कैटलिस्ट नीड होता है वो प्लैटिनम होता है और प्लैटिनम जो है वो सॉलिड फॉर्म में यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट में क्या क्रिएट होता है जी हमारे पास फोर मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बन जाते हैं ठीक है और साथ में हमारे पास सिक्स मोल्स ऑफ वाटर जो कि स्टीम की फॉर्म में हमारे पास होगा इसलिए हम गैस स्टेट यहां पर मेंशन कर देते हैं तो ये हमारे पास कौन से कैटालिस है जी ये हीट्रोजीनियस कैटालिस है अगर हम इसको शो कर दें यहां से कि हमारे पास कौन सी है ये हीट्रोजीनियस कैटालिस है पूरा का पूरा प्रोसेस क्यों क्योंकि यहां पर हमारे पास कैटलिस्ट और जो रिएक्टेंट्स हैं उन दोनों की फेस डिफरेंट है तो ये आ गया हमारे पास हीट्रोजीनियस कैटालिस इसके अलावा अगर हम देखें कि हमारे पास जो है अगर अवेलेबल है अनसेचुरेटेड हमारे पास जो है हाइड्रोकार्बन हैं ठीक है यहाँ पर हम आ, दो मेंबर टू मेंबर कार्बन हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें ठीक है ये हमारे पास आ गया इस तरह से और ये हमारे पास किस फेज में प्रेजेंट है जी गैस फेज में प्रेजेंट है ये हमने एक अल्किन ले लिया है और इसकी जब हम करते हैं हाइड्रोजीनेशन और उसके लिए हमें क्या नीड होती है जी एच टू की और गैस फॉर्म में हमारे पास होता है अब ये क्या होता है हमारे पास निकल की प्रेजेंट में हम करते हैं इसको इस तरह से शो करते हैं और ये क्या होता है हमारे पास इस तरह से यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होता है ठीक है तो इस तरह हमारे पास क्या हो रहा है जी ये सॉलिड फेज में है जबकि ये गैस फेज में है तो इस तरह से दोनों के फेज डिफरेंट है इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है ये हीट्रोजीनस कैटालिस है ठीक है तो इस तरह के हमारे पास प्रोसेस जिसमें कैटलिस्ट है उसकी फेज चेंज हो यानी कि उसकी स्टेट कुछ और फिजिकल स्टेट कुछ और हो और रिएक्टेंट की कुछ और हो तो उसको हम कहते हैं जी हमारे पास क्या हीट्रोजीनस कैटालिस है इसके अलावा अगर हमने जिस तरह सल्फर ट्राईऑक्साइड की फॉर्मेशन ऊपर देखी इसी तरह से हम अगर सल्फर ट्राईऑक्साइड की फॉर्मेशन के लिए हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर हम लिखते हैं जी एक इक्वेजन ठीक है और इसमें क्या है हमारे पास ये गैस फेज में है इसी तरह से ये भी गैस फेज में है और यहाँ पर हमने कितने लेने हैं जी टू मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हमने ले लिया ये जो है जब हम हम लेते हैं यहाँ पर कैटलिस्ट जब हम यूज कर रहे होते हैं विनेडियम पेंटाऑक्साइड वी टू ओ फाइव ठीक है तो वो हमारे पास क्या होता है वो हमारे पास सॉलिड होता है यहाँ पर हमने नाइट्रिक ऑक्साइड गैस यूज की थी तो वो हमारे पास होमोजीनियस कैटालिसिस था लेकिन जैसे ही कैटलिस्ट हमने सॉलिड चेंज कर दिया विनेडिपेंट ऑक्साइड के फॉर्म में तो ये हमारे पास हीट्रोजीनियस कैटालिसिस हो गया ठीक है तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो कैटलिस्ट है वो और जो हमारे पास रिएक्टेंट है उनकी अगर फेस चेंज हो तो वो हीट्रोजीनियस कैटालिसिस है होमोजीनियस में हमारे पास इस तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस को हम यूज कर रहे हो तो रिएक्टेंट्स भी उसमें क्या होंगे गैस फॉर्म में होंगे कैटलिस्ट कैट, भी हमारे पास गैस फॉर्म में तो वो भी हमारे पास होमोजीनियस कैटलिसिस में आ जाएगा ठीक है तो इस तरह से हमने देखी टाइप्स ऑफ कैटालिसिस जिसमें होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस कैटालिसिस को हमने डिस्कस किया